হ্যালো ডেভেলপার আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন দিস ইজ লার্ন উইথ মোটারে আজকে আমরা দেখব এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে সুইচ কেস এর আগে আমরা হয়তো ভিডিওগুলো করেছিলাম লজিক্যাল অপারেটর কিংবা তার আগে আমরা ইফ এলস এগুলো নিয়ে কাজ করেছিলাম তো আশা করি আপনারা সেই ভিডিওগুলো দেখে নিয়েছেন আর আমার ভিডিওগুলো আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ দেখবেন কারণ তো চলেন আজকে আমরা যেহেতু সুইচ কেস নিয়ে আলোচনা করব আপনারা যদি এই যে এখানে ডার টিউটোরিয়াল ডট কম কন্ডিশন এখানে আসেন যদি আপনি কন্ডিশনে ক্লিক করেন তাহলে ডার্টের কন্ডিশন এবং লুপসের ভিতরে দেখতেছেন কন্ডিশন লুপ ইন ডার্ট আপনি যদি কন্ডিশন এখানে ক্লিক করেন এখানে কন্ডিশনে ক্লিক করলে আপনার ইফ কন্ডিশন এলস কন্ডিশন ইফ এলস কন্ডিশন সুইচ কেস তো আমরা যেহেতু ইফ এলস কন্ডিশনগুলো করেছি আপনারা এখান থেকে এক্সাম্পলগুলো হয়তো করে নিতে পারেন হয়তো বা অনেক কিছু শিখতে পারবেন এখানে তো আমরা যেহেতু আজকে সুইচ কেস নিয়ে আলো আলোচনা করবো তো আমি সুইচ কেসে চলে আসলাম তা সুইচ কেস আমাদের ডার্টে যেভাবে ব্যবহার করা হয় দেখেন এখানে সুইচ কেস ইন ডার্ট ইন দিস টিউটোরিয়াল ইউ উইল লার্ন ইউজ ডার্ট সুইচ কেস টু কন্ট্রোল ইউর প্রোগ্রাম ফ্লো এ সুইচ কেস ইজ ইউজ এক্সিকিউট দ্য কোড ব্লক বিসেট ওয়ান দ্য কন্ডিশন তো এখানে আপনাকে আমি একটা স্লাইডারে নিয়ে যাচ্ছি যেন আপনি বুঝতে পারেন ক্লিয়ারলি তো এখানে দেখতেছেন কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট সুইচ 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 স্টেটমেন্ট প্রোভাইড এ বেটার অল্টারনেটিভ দ্যাটস এ লার্স সিরিজ অফ ই ফেলস ই ফেলস কন্ডিশন মানে আমাদের যে ই ফেলস কন্ডিশনগুলো দিয়ে আমরা যেভাবে কাজ করেছিলাম আমরা সুইচও সেভাবে কাজ করতে পারি এটা এটা হচ্ছে একটা অল্টারনেটিভ অল্টারনেটিভ বিকল্প পদ্ধতি ঠিক আছে আপনারা চাইলে এলসি বাদ দিয়ে সুইচ ব্যবহার করতে পারে এই সুইচের অনেক সুবিধা আছে সুইচ স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট ইস ওয়ান স্টে ওয়ান স্টেটমেন্ট ফ্রম দ্য মাল্টিপল কন্ডিশন মানে আপনি একটা স্টেটমেন্টের ভিতরে অনেকগুলো কন্ডিশন ব্যবহার করতে পারেন যেমন আমরা সুইচের ভিতরে এই কিওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে পারি সুইচ কেস ব্রেক ডিফল্ট অ্যাকচুয়ালি আমরা প্র্যাকটিক্যালে চলে যাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন তার আগে আপনার একটা এক্সাম্পল এখানে দেখতে পারেন তো এখানে দেখতেছেন আমাদের হচ্ছে এরকম সুইচ এখানে হচ্ছে এক্সপ্রেশন অর্থাৎ আমাদের ভ্যালুটা এখানে চলে আসবে এক্সপ্রেশন এখানে ভ্যালুটা চলে আসবে তারপর আমরা এভাবে কন্ডিশন করতে পারি যে ইফ যদি এই ভ্যালু নাম্বার ওয়ান হয় তাহলে এই কাজটা করবে দেন তারপর ব্রেক হবে ব্রেক হওয়ার পর আবার একটা কন্ডিশন শুরু হবে কেস ভ্যালু যদি আমাদের ইফ যদি ভ্যালু ইকুয়াল টু হয় তাহলে আমাদের এ এক্সিকিউট রান হবে এবং ব্রেক হবে এবং দেখেন আপনার এগুলো আছে এটা ধরতে পারেন আপনারা ইফ এল এল সিপ এল সিপ দেন তারপর আপনি এল ধরতে পারেন ডিফল কিওয়ার্ড মানে হচ্ছে এলস তো এলস কিওয়ার্ডে তো আমরা প্রোগ্রামে যখন করবো তখন আপনারা বিস্তারিত বুঝতে পারবেন তবে এটা হচ্ছে ই ফেলসের অল্টারনেটিভ সুইচ তো আমাদের সুইচ কেসের জন্য আমি একটা করবো কি এখানে আমি একটা ইউজার কাছে নাম্বার ইনপুট নেব এই নাম্বার দিয়ে একটা প্রোগ্রাম করে দেখাবো যেমন আমি বলতে পারি ভার এখানে দেবো আমি নাম অর্থাৎ নাম্বার এটা আমি ইনপুট নিতে চাচ্ছি ইউজারের কাছ থেকে তাহলে আমি এখানে দেব ইনটা আই এন টি পার্স এখানে দেবো আমি এস টি ডি এন টি এখানে ডট দিয়ে রেড রেড লাইন সেন্স তো এখানে ক্লিক করে অবশ্যই এখানে নট এফল দিতে হবে আর এখানে আমি সেমি কুইন দিয়ে দেবো তো এখানে অবশ্যই আমাদের বলে দেওয়া উচিত যে ইন্টারের নাম্বার প্রিন্ট ইন্টার এ নাম্বার ওয়ান টু এখানে হবে ওয়ান টু মানে জিরো থেকে দেবো জিরো টু টেন তো একটা নাম্বার দিয়ে ইউজার ইউজারকে বললাম ইন্টার নাম্বার জিরো টু টেন জিরো টু টেন মানে ইন্টার নাম্বার দেবে জিরো থেকে টেনের মধ্যে তো আমি এখানে একটা কন্ডিশন এভাবে লিখতে পারি যে ইফ যদি আমরা এইভাবে করতে পারি কিন্তু আমরা ইফ দিয়ে করবো না আমরা সুইচ দিয়ে করবো সুইচ তো আমাদের নাম্বারটাকে এখানে দিব এক্সপ্রেশন হিসেবে নাম্বার নাম্বারটাকে দিব আমরা এখানে আমরা কাজ করতে পারি এইভাবে সুইচ সুইচ দিয়ে করলাম আমরা এখানে কেস নেবো এখন এই যে আমাদের কেস কিওয়ার্ড ইউজ করবো নাম্বার যদি ওয়ান হয় অর্থাৎ জিরো হয় আমি জিরো দিচ্ছি প্রথমে যেহেতু জিরো হয় তাহলে এখানে পিন করবে পিন করবে আমাদের জিরো জিরো তারপর এখানে আমরা ব্রেক করে দেবো নাহলে প্রোগ্রামটা আবার চলতেই থাকবে তো এখানে ব্রেক করে দেবো তারপর আবার কেস নেব কেস ইকুয়াল যদি ওয়ান হয় তো আমি এগুলো কপি করে নিচ্ছি যেন তাড়াতাড়ি আমাদের কাজটা শেষ হয় তবে শূন্য এখানে হবে এক দুই এখানে হবে তিন চার পাঁচ 
পাঁচ ছয় সাত আট নয় টেন মানে আমি জিরো থেকে নাইন দেখাবো দেন তাহলে পুরোটা বুঝতে অনেক ভালো হবে জিরো থেকে নাইন তো জিরো ওয়ান তো এটা হচ্ছে ওয়ান ও এন ই ওয়ান এখানে হবে টু টি ডাবলু ও টু এখানে দেবো থ্রি থ্রি হচ্ছে টি এইচ আর ডবল ই থ্রি এখানে দেবো ফোর এফ ও এফ ও ইউ আর ফোর এখানে দেবো ফাইভ ফাইভ এখানে দেব সিক্স সিক্স এস আই এক্স সিক্স এখানে দেব সেভেন এস ই ভি এন সেভেন এইট ই আই জি এস টি এইট এইট এখানে দেব নাইন এন আই এন ই এন আই এন ই নাইন আর আমাদের এখানে ডিফল্ট ভ্যালু হিসেবে দেখবো আমরা দেবো আমাদের এখানে প্রোগ্রামটা হচ্ছে এরকম তো আমি দেখতেছি না আমার এখানে আমরা ইউজার কাছ থেকে একটা ইনপুট নেবো জিরো থেকে নাইন ইউজার নাম্বারটা দিবে জিরো থেকে নাইনের মধ্যে তো নাম্বারটা চলে আসবে আমাদের এই নাম্বার ভেরিয়েবলে এখন আমাদেরকে কন্ডিশন চেক করতে হবে সুইচের ভিতর থেকে সুইচে আমরা নাম্বারটা লিখে দিলাম এখন নাম্বারটাকে আমরা চেক করব যে ইভ যদি নাম্বারটা ওয়ান হয় অর্থাৎ কেস এই কেস হচ্ছে আমাদের ইভ ইভ যদি নাম্বারটা জিরো হয় তাহলে এখানে পিন করবে জিরো তারপর ব্রেক হবে অর্থাৎ পরবর্তী লাইনে যাবে অর্থাৎ যদি নাম্বারটা না হয় অর্থাৎ জিরো যদি না হয় তখন আবার তারপর কন্ডিশন চেক করবে যে কেস যদি নাম্বার ইকুয়াল ওয়ান হয় তারপরেও যদি নাম্বার চেক করার পর যদি কন্ডিশন সত্য না হয় দেন তার পরবর্তী কন্ডিশনে যাবে তো এখানে আপনারা দেখতেছেন এই যে ইভ অর্থাৎ কেস হচ্ছে ইভ তারপরে আছে আপনার দ্বিতীয় কেস হচ্ছে এল সি আর আমরা যদি আমরা এলস ব্যবহার করতে চাই অবশ্যই আমাদেরকে ডিফল নামে একটা কিওয়ার্ড আছে সুইচে ডিফল ডি এফ এ এফ এ ইউ এল তো ডিফল এভাবে লিখবেন ডিফল দিলাম তো ডিফল যদি আমাদের কন্ডিশনটা আবার এলস মানে কোনো কিছু দিল না সে একটা লেটার দিয়ে দিল এ বি সি ডি দিয়ে দিল অথবা টেনের বড় নম্বর দিল টেনের বড় নম্বর দিল তখন আমরা এখানে বলতে পারি যে নট এ লেটার বা এরকম কিছু দিতে পারি আমরা প্রিন নট এ লেটার এভাবে দিতে পারি তো এখানে আমরা দিতে পারি সেমিকোলন দিব এখন যদি প্রোগ্রামটা রান করি আমরা তো এখানে বলতেছে ইন্টার জিরো টু নাইন তো আমি দিলাম ফাইভ তো দেখতেছেন আমার কন্ডিশনটা ফাইভ চলে এসছে আবার যদি প্রোগ্রামটা রান করি আমি এখানে দিব জিরো তো দেখতেছেন জিরো চলে এসছে আচ্ছা এখন যদি আমি এই টেনের উপরে নাম্বার দিই অর্থাৎ ধরেন আমি এতগুলো নাম্বার দিলাম এখন দেখেন নট এ লেটার্স ধরেন কেউ এখানে এই আমাদের নাম্বারে থাকা কি ওয়ার্ড ওয়ার্ড দিল এ বি সি ডি দিয়ে দিল তা এখানে কিন্তু সেটা নেবে না কারণ আমরা কিন্তু এখানে বলে দিছি যে এখানে কী বলে দিছি যে নাম্বারটা হবে ইন্টিজার নাম্বারটা চলে আসবে তো আপনার নাম্বারে দিতে হবে তো নটে ভ্যালিড নাম্বার তো আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি এভাবে তো এখানে যে নটে ভ্যালিড নাম্বার নটে ভ্যালিড নাম্বার প্লিজ মানে সে কন্ডিশনে যাবে চেক করবে যে আসলে নাম্বার আমাদের কত থেকে কত পর্যন্ত দিতে হবে ধরেন এখানে সে নাম্বার দিল আমাদের ওয়ান থেকে নাইন সে মনে করেন টোয়েন্টি দিয়ে দিল তো ধরেন সে টোয়েন্টি দিয়ে দিল এখানে তো বলতেছে নট এ ভ্যালিড নাম্বার প্লিজ প্লিজ সে কন্ডিশন আমাদের যেহেতু জিরো থেকে নাইন দিতে হবে তো অ্যাকচুয়ালি আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন যে সুইচ কেসটার ব্যবহারটা কোথায় সুইচ কেস কীভাবে ব্যবহার করে যদি কোনো সমস্যা হয় বুঝতে তাহলে ভিডিওটা পজ করে আবার দেখবেন তারপরে যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে আমাদের গ্রুপে পোস্ট পোস্ট করবেন ইনশাল্লাহ আমরা সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করবো আজকের মতো এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ